ஹலோ வைஸ் வெரி குட் மார்னிங் நான் காடுச்சரன் அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் தமிழ்லேருந்து வெரி குட் மார்னிங் மதி டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி தமிழ்நாடு யூனிஃபார்ம்டு சர்வீஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு அதனுடைய சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் ஃபஸ்ட்டு அட்டம்ப்ட்லே நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கான ப்ராசஸ் நாம் என்னென்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் இப்போ வந்துருச்சு மார்ச் எயிட்டு நம்முடைய மார்ச் எயிட்லேருந்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷனுக்கான அப்ளை பண்ணுறதுக்கான டேட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது எக்ஸாம் பார்த்திங்கன்னா ஜூனோட ஃபஸ்ட் ஆர் செகண்ட் வீக்கில் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டீட்டெயில்ஸ் டவுட்ஸ் வந்து நம்ம மக்கள் கேட்டே இருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு மேலும் விரிவான டவுட் உங்களுக்கு என்ன இருந்தாலும் டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி தமிழ்நாடு யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட் டாட் டிஎன் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போங்க போனீங்க அப்படின்னா அதை ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்க கொஞ்சம் மேலே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா ஆன் கோயிங் ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் தாலுக் அண்ட் ஏஆர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரௌச்சர் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ஸ் கூடிய விரைவில் போலீஸ் அதாவது பிசிக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வரவிருக்கு அப்படியே இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நோட்டீஸ் போர்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் சிலபஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது மாடல் கொஷின் பேப்பர் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாடல் கொஷின் பேப்பர் கிளிக் பண்ணின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்றது எல்லாம் காட்டுது அதாவது தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு ஜென்ரல் நாலேஜ் சைக்காலஜி லா அண்ட் போலீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ எல்லாமே இதில் இருக்குது இது நீங்கள் ஒவ்வொன்றா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சில விஷயங்களை சொல்லிவிட்டு நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் டேட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் மார்ச் எயிட்டு அன்றைக்கே ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனும் ஸ்டார்ட் ஆகுது லாஸ்ட்டு டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் செவன் எக்ஸாம் என்றைக்கு எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இன்னும் டேட்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணல ஸோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சொல்கிறாங்க இதில் ஓப்பன் கேண்டிடேட் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கோட்டா ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே மாதத்தில் தான் தேர்வு நடக்கும் அடுத்தடுத்த நாட்கள் நடக்கும் வேக்கன்சியை பொறுத்தவரையில் நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஆண்கள் முந்நூற்றி பதினொன்று பெண்கள் நூற்றி முப்பத்தி மூணு இதில் ரெண்டு வகையில் எடுக்கிறாங்க தாலுக் அண்ட் ஏஆர் டிஎஸ்பி இதில் வரல ஸோ தாலுக்குலேயும் ஆம்டு ரிசர்வ் இது ரெண்டுத்தில் மட்டும்தான் இப்போ எஸ்ஐ எடுக்கிறாங்க டிபார்ட்மெண்ட் கோட்டாக்கு இருபது சதவீத இடஒதுக்கீடு உண்டு ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு உள்ளது டிபார்ட்மெண்ட் கோட்டானா அஞ்சு வருஷம் அவங்க போலீஸாக பிசி பாஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் மினிமமாக அவங்க வந்து எலிஜிபிள் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனில் ஃபார்ம் ஒன் ஃபார்ம் டூ ஃபார்ம் த்ரீ மூணு ஃபார்ம் வச்சுருக்கணும் மூணுத்தில் ஏதாவது ஒன்று வச்சுருக்கணும் அவங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் இருக்குது பிஎஸ்டிஎம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் ஏஜ் மினிமமாக இருபது வயசு இருக்கணும் மேக்ஸிமம் முப்பது வயசு இருக்கணும் இது ஜென்ரல் கேட்டகரி எந்த டேட்டை கணக்கிடுறாங்கன்னா ஜூலை ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஸோ அந்த டேட்டுக்குள்ளார அவருக்கு இருபது வயசுக்கு மேலே ஆகிருக்கணும் முப்பது வயசுக்கு அந்த வயசுக்குள்ளார இருக்கணும் இது போக பிசி பிசி முஸ்லீம் எம்பிசி டிஎன்சி இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் எழுதலாம் எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி டிரான்ஸ்ஜெண்டர் மூன்றாம் பாலினத்தவர் முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் எழுதலாம் ஆதரவற்ற விதவை முப்பத்தி ஏழு முன்னாள் இராணுவத்தினர் நாற்பத்தி ஏழு டிபார்ட்மெண்ட் கோட்டா நாற்பத்தி ஏழு ஸோ இதுக்கான எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க டென் ப்ளஸ் டூ த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஃபைவ் டென் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் ஃபைவ் த்ரீ அது போக கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அதுக்கான இடஒதுக்கீடு எப்படிலாம் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம் ஓப்பன் கோட்டாவுக்கும் டிபார்ட்மெண்ட் கோட்டாவுக்கும் எப்படி நடக்க போகுது ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக பார்ட் ஒன் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் நடக்க போகுது பார்ட் டூ வழக்கமான இடத்துல ஜென்ரல் நாலேஜ் சைக்காலஜி டெஸ்ட் நடக்க போகுது இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா பார்ட் டூவில் அவங்களுக்கு ஜென்ரல் நாலேஜ் சைக்காலஜி இல்லாமல் லா அண்ட் போலீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அது சேர்ந்துருக்க போகுது சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் அண்டு ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட்டு இதுக்கு பதினஞ்சு மார்க்கு இன்டர்வியூக்கு பத்து மார்க்கு சர்டிஃபிகேட்டுக்கு ஒரு அஞ்சு மார்க் மொத்தமாக நூறு மார்க் இதில் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு தமிழில் நீங்கள் கண்டிப்பாக நாற்பது மார்க்கு நீங்கள் வாங்கியே ஆகணும் நாற்பதுக்கு கம்மியாக வாங்கினீங்க அப்படின்னா
தெல்ல தெளிவா இந்த வீடியோவை வந்து நீங்க எல்லா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க பிகாஸ் இதுல என்ன விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து சார் நான் ஐடிஐ படிச்சிருக்கேன் டிப்ளமா படிச்சிருக்கேன் நான் தமிழ் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் எப்படி வாங்குறது நான் பிஏ தமிழ் தானே படித்தேன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணுமா அப்படின்னு நிறைய கேள்விகள் கேட்குறாங்க எல்லாத்துக்கும் தெளிவான விளக்கம் கொடுத்துட்டு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு நம்பர் ஃபோன் நம்பரும் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த ஃபோனை நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா அவங்க அட்டன் பண்ணி பதில் சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரௌசர் அப்படிங்கிறது வெரி குட் மார்னிங் சிவகுமார் வில்சன் குட் மார்னிங் கண்டிப்பாக வில்சன் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் மட்டும் பொறுத்துருங்க இந்த பேசிக் டீடைல்ஸ் சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ வேகன்சியை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபா அதாவது குறைஞ்சபட்சமாக நாற்பதாயிரம் வரைக்கும் சம்பளம் வரும் ட்ரைனிங் பீரியட்லேயே எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா நீங்கள் ஒரு டிகிரி முடிச்சிருந்தால் போதும் அந்த டிகிரியை வந்து டென்த்து ஹையர் செகண்டரி ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் கோர்ஸ் அல்லது டென்த்து டிப்ளமோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆர்ட்ஸ் அல்லது இன்ஜினியரிங் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் டென்த்து ஐடிஐ அதுக்கப்புறம் ஒரு டிகிரி டென் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இப்படி முடிச்சிருக்கவங்க எலிஜிபிள் ஏஜ் இப்போ வந்து ரெண்டு வயசு எல்லாம் கூட்டிட்டாங்க முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஏழு கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் ஸோ இதுவும் நம்மளுக்கு தெரியும் டென் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கோட்டா ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் ஃபார்ம் ஒன் ஃபார்ம் டூ ஃபார்ம் த்ரீ எப்படி வச்சுருக்கணும் யார் யார்கிட்ட சைன் வாங்கியிருக்கணும் அதை சைனிங் அத்தாரிட்டி இஷ்யூயிங் அத்தாரிட்டி யாராக இருக்கணும் என்னென்ன ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் எலிஜிபிள் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் யாரெல்லாம் ரிசர்வேஷனுக்கு எலிஜிபிள் இப்போது டுவெல்த் வரைக்கும் தமிழ் மீடியம் காலேஜ் இன்ஜினியரிங் இங்கிலீஷ் மீடியம் பண்ணியிருக்கேன் பிஎஸ்டிஎம் எலிஜிபிளானு கேட்குறீங்க பிரபாகரன் பிஎஸ்டிஎம்க்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் கிடையாது நல்லா பாருங்கள் இந்த இந்த லைன் உங்களுக்காக தான் இப்போ நான் கரெக்டாக வந்திருக்கேன் அந்த லை அந்த லைனுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் யாருக்குன்னா ஹூ ஹாவ் ஸ்டடிட் இன் தமிழ் மீடியம் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை பதினோராம் வகுப்பு மற்றும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மற்றும் ஃபஸ்ட் ஸ்டடிடு பேச்சுலர் டிகிரி அதன் பிறகு முதல்ல படித்த ஒரு பேச்சுலர் டிகிரி தான் இப்போ நான் வந்து ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை தமிழ் மீடியம் பதினொன்று பன்னெண்டு இங்கிலீஷ் மீடியம் அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங்கும் இங்கிலீஷ் மீடியம் அப்போ எனக்கு பிஎஸ்டிஎம் எலிஜிபிள் வரமாட்டேன் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து டுவெல்த் வரைக்கும் தமிழ் மீடியம் ஆனால் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் படிச்சிருப்பேன் நான் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனுக்கு எலிஜிபிள் கிடையாது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டுவெல்த் வரைக்கும் தமிழ் மீடியம் அப்புறம் இன்ஜினியரிங் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் அப்புறம் பிஏ ஏதாவது ஒரு டிகிரி ஹிஸ்ட்ரியை போட்டு தமிழ் மீடியம் படிச்சிருக்கேன்னா நானும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ரிசர்வ் ரிசர்வேஷனுக்கு எலிஜிபிள் கிடையாது ஏன் கிடையாதுன்னா அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டடிடு பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி அதன் பிறகு முதல் முதலாக ப்ளஸ் டூவை முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு படிச்சுருப்பாங்கள்ல அந்த டிகிரி அவன் தமிழில் படிச்சுருக்கணும் சரி இந்த டிகிரி சர்டிஃபிகேட் வந்து எப்படி வாங்குறது அது இதில் பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க அனாக்ஷரில் ஸோ பின்னாடி இந்த முப்பதாவது பேஜில் கொடுத்துருக்குறாங்க எப்படிலாம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் பின்னாடி வாங்க லைனாக பார்த்துட்டே வரலாம் அடுத்ததாக எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கு கன்சஷன் ஃபார்ட்டி செவன் இயர்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் டெஸ்டிடியூட் விடோ இவங்க வந்து சப் கலெக்டர் ஆர்டிஓ கிட்ட அவங்க சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கணும் முப்பத்தி ஏழு வயசு வரைக்கும் எலிஜிபிள் மூன்றாம் பாலினத்தவர் ஸோ அவங்க வந்து சமூக நல அலுவலர்கிட்ட சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வரணும் அவங்களும் எலிஜிபிள் ஸோ எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பாருங்கள் தமிழ் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் மெயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எழுபது மார்க்கு பதினஞ்சு மார்க் ஃபிசிக்கல் பத்து மார்க் இன்டர்வியூ அஞ்சு மார்க்கு சர்டிஃபிகேட்டுக்கு இது ஓப்பன் கோட்டா 
டிபார்ட்மெண்டல் கோட்டாக்கு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து ரிட்டர்னில் ஃபிசிக்கலுக்கு அவங்களுக்கு கிடையாது இன்டர்வியூ பத்து ஸ்பெஷல் மார்க் சர்டிஃபிகேட்டுக்கு அஞ்சு மார்க் ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேருமே தமிழை வந்து மேனிட்ரியாக எழுதி ஆகணும் தமிழ் என்ன பண்ணி ஆகணும் கட்டாயமாக அவங்க எழுதி ஆக வேண்டும் ஏனென்றால் தமிழ் கட்டாய தேர்வு நாற்பது பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக எடுத்தாகணும் அதே நேரத்தில் நாம் வந்து இதில் நூற்றுக்கு நூறு எடுத்தால் கூட இந்த மார்க்கை கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க இந்த செவன்ட்டி தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க இந்த ஹண்ட்ரடை கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ நூறு தமிழில் நூற்றுக்கு நூறு எடுத்தாலும் நூற்றுக்கு நாற்பது எடுத்தாலும் ஒன்று தான் ஆனால் நாற்பதுக்கு குறைவாக எடுத்துட்டீங்க முப்பத்தொம்பது எடுத்தீங்கன்னா யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் நீங்கள் இந்த தேர்வுக்கு எலிஜிபிளே கிடையாது சுரேந்தர் இந்த வீடியோவை வெயிட் பண்ணுங்கள் கண்டினியூவாக பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் அடுத்தது நம்ம அதை சைட் ஐ சைட் பற்றி பேசலாம் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேர் இந்த புலமிட்டியாக இருந்தது எப்படி நடத்த போகிறாங்க ஒன்றும் புரியலையே சார் இது லாங்குவேஜ் எலிஜிபிலிட்டி பேப்பர் இது தமிழில் மட்டும்தான் இருக்கும் கொஷின் பேப்பர் அப்ஜெக்டிவ் டைப்பு நூறு கொஷின் நூறு நிமிஷம் டைமு ஒரு மணி நேரம் நாற்பது நிமிஷம் டைமு இதில் மினிமமாக நீங்கள் நாற்பது மார்க் நாற்பது சதவீதம் எடுக்கணும் இது ஓஎம்ஆர் ஆன்சர் ஷீட் தான் ஆன்லைன் டெஸ்ட் கிடையாது இது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வர ரிசர்வேஷன் டிபார்ட்மெண்டல் கோட்டாவுக்கும் இது எலிஜிபிள் தான் இந்த எக்ஸாம் எழுதி தான் ஆகணும் தமிழில் பாஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் மினிமம் ஃபார்ட்டி மார்க்கை ஸ்கோர் பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்களுடைய அடுத்த பேப்பரை எவாலுவேஷன் பண்ணுவாங்க இல்லை என்றால் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இந்த தமிழ் தகுதி தேர்வு த கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஹாவ் அப்ளைடு அண்டர் போத் ஓப்பன் அண்ட் டிபார்ட்மெண்டல் கேட்டகரி வில் ஹாவ் டு ரைட் த காமன்லி கண்டக்டட் தமிழ் லாங்குவேஜ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஒன்லி ஒன்ஸ் ஒரு சில பேர்லாம் டிபார்ட்மெண்ட் கோட்டாவுக்கும் எலிஜிபிள் வருவாங்க ஓப்பன் கோட்டாவுக்கும் எலிஜிபிள் வருவாங்க அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு முறை மட்டுமே இந்த தேர்வு எழுத முடியும் அதாவது இந்த தேர்வு மேபி ரெண்டு வாட்டி வைக்க வைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு ஒரு நாளும் டிபார்ட்மெண்ட் கேட்டகரிக்கு ஒரு நாள் வைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சில பேர்லாம் அஞ்சு வருஷம் ஆயிருக்கும் அவங்க வந்து டிபார்ட்மெண்ட் கோட்டாவும் எழுதுவாங்க ஓப்பன்லையும் எழுதுவாங்க அப்போ அவங்க ஒரே ஒரு வாட்டி இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுனா போதும் அந்த என்ட்ரன்ஸில் மினிமமாக ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் பண்ணணும் நூறு கேள்விகள் நூறு மதிப்பெண் ஒரு கேள்விக்கு ஒரு மதிப்பெண் நூறு நிமிஷம் அதாவது ஒரு மணி நேரம் நாற்பது நிமிஷம் நெகட்டிவ் மார்க்லாம் கிடையாது நீங்கள் கண்ணை மூடிக்கிட்டு பாதி தெரிஞ்சு பாதி எல்லாத்துக்கும் சீன் போட்டால் கூட ஒரு பத்து கொஷின் ரைட் ஆகிடும் நான் இதுக்காக சொல்கிறேன்னா ஒன்றுமே தெரில சார் எனக்கு தமிழே தெரியாது சார் சொல்லுவாங்க சில பேர்லாம் இதுக்கப்புறம் நான் படித்து எப்படி தான் தமிழ் பாஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதனால் அதெல்லாம் யோசிக்காதீங்க சரி இப்போ நான் பேப்பர் ஒன்றும் பாஸ் பண்ணிட்டேன் பேப்பர் டூக்கு வரேன் பேப்பர் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஏ அண்ட் பார்ட் பின்னு ரெண்டு இருக்குது நாற்பது கேள்வி சாரி எண்பது கேள்விகள் நாற்பது மதிப்பெண் அறுபது கேள்வி முப்பது மதிப்பெண் மொத்தமாக நூற்றி நாற்பது கேள்வி எழுபது மதிப்பெண் ரெண்டரை மணி நேரம் இதுக்கு டைம் ஸோ நாம் ஸ்கோர் பண்ண வேண்டியது இதில் தான் ஜென்ரல் நாலேஜ் அண்டு சைக்காலஜி இதில் தான் நம்ம ஸ்கோர் பண்ண வேண்டியது ஃபார் திஸ் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் இஸ் எனஃப் சாரதி வீடியோவை ஃபஸ்ட் வந்து பாருங்கள் டீட்டெயில்டாக சொல்லிடுங்க எனி டிகிரி எலிஜிபிள் வீடியோவை ஃபஸ்ட் வந்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் அரை மதிப்பெண் மொத்தமாக ரெண்டரை மதிப்பெண் இதுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்லாம் கிடையாது இந்த நூற்றி நாற்பது இரநூத்தி சார் நூற்றி நாற்பது கேள்வி எழுபது மதிப்பெண் எழுபது மதிப்பெண்ணில் உங்களால் அதிகபட்சமாக எவ்வளோ எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ எடுக்கிறது நல்லது நிறைய பேர் வந்து கட் ஆஃப் என்ன சார் எவ்வளோ வரும்னு கேட்பாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் செவன்ட்டிக்கு செவன்ட்டி எடுக்க ட்ரை பண்ணணும் வேறு வழியே கிடையாது ஏன்னா வேகன்சி ரொம்ப கம்மி இந்த வாட்டி லாஸ்ட் டைம் ஒரு தொள்ளாயிரம் வேகன்சி அது கட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சு ஐம்பதுன்னு வச்சுக்கோங்க லாஸ்ட் டைம் வந்து செவன்ட்டிக்கு ஃபிஃப்டின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த வாட்டி அதோட பாதிக்கு பாதி கூட வரல நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு தான் வந்திருக்கு அப்போ கட் ஆஃப் கண்டிப்பாக இந்த வாட்டி என்னுடைய கணக்கு அறுபது இருக்கலாம் தப்பே கிடையாது அறுபது இருக்கலாம் அப்போ எழுபதுக்கு நீங்கள் அறுபது மார்க் வாங்கணும் அதுக்காக அவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ படிக்கணுமோ அவ்வளோ படிச்சுக்கோங்க 
அடுத்தது ஹால் டிக்கெட் இந்த வெப்சைட்லேயே கொடுத்துருக்கோன்னு சொல்கிறாங்க வெப்சைட் நீங்கள் ஹால் டிக்கெட் பார்த்துக்கலாம் ஃபிசிக்கல் மெஷர்மெண்ட் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க ஓசி ஜென்ரல் கேட்டகரி பிசி பிசி முஸ்லீம் எம்பிசி டிஎன்சி இவங்கெல்லாம் ஆணாக இருந்தால் நூற்றி எழுபது பெண்ணாக இருந்தாங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தொம்பது மூன்றாம் பாலினமாக இருந்தாலும் நூற்றி ஐம்பத்தொம்பது எஸ்சி எஸ்சி ஏஎஸ்டி நூற்றி அறுபத்தி ஏழு ஆண் பெண் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு மார்பளவு ஆண்களுக்கு மட்டும் சாதாரணமாக எண்பத்தி ஒரு சென்டிமீட்டரும் விரிவடைந்த நிலையில் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் கூட்ட கூடி வரும் எண்பத்தாறு சென்டிமீட்டர் மினிமமாக காட்டணும் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கெலாம் அது கிடையாது அடுத்தது சார் எனக்கு வந்து அக்யூரேட்டாக செக் பண்ணுவாங்களா சார் நான் வந்து நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது புள்ளி ஏழு இருக்கு சார் என்ன சார் பண்ணுறதுன்னு கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டகரிக்கும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க நூற்றி அறுபத்தி ஏழு புள்ளி ஆறு அப்படின்னா நூற்றி அறுபத்தொம்பது புள்ளி அஞ்சு தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க நூற்றி அறுபத்தொம்பது புள்ளி ஏழுனா அதையும் நூற்றி அறுபத்தொம்பது புள்ளி அஞ்சு தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க நூற்றி அறுபத்தொம்பது புள்ளி எட்டுனா அதை ரவுண்டடாக ஒன் செவன்ட்டியாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்போ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ இதெல்லாம் கம்மியாக இருந்தால் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் யூ ஆர் கன்சிடர் ஆஸ் ஒன் செவன்ட்டி ஸோ யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஸோ இதுவே தான் எல்லா கம்யூனிட்டிக்கும் எஸ்சி எஸ்சி ஏக்கும் எஸ்டிக்கும் தான் பொருந்தும் விமன் அண்டு டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கும் இதான் பொருந்தும் சரி அடுத்ததாக ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் முதல்ல என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் வைப்பாங்க மென் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டரை ஏழு நிமிஷத்தில் ஓடணும் விமன் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் நானூறு மீட்டரை ரெண்டு நிமிஷம் முப்பது செகண்டில் ஓடணும் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இருந்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டரை எட்டு நிமிஷத்தில் ஓடணும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இதுக்கு மார்க்லாம் கிடையாது இது குவாலிஃபைங் இன் நேச்சர் தகுதிக்கு ஆண் தேர்வு இந்த தேர்வில் நீங்கள் வெற்றி அடையணும் அவ்வளோதான் இதுக்கு மார்க்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த குறிப்பிட்ட டைம் பேர ஓடி முடிச்சிடணும் முடிஞ்சதா ஸோ என்டூரன்ஸ் டெஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் பிஇடி இதில் ஆண்களுக்கு பாருங்கள் ரோப் கிளைமிங் கயிறு எறிதல் லாங் ஜம்ப் ஆர் ஹை ஜம்ப் நீளம் தாண்டுதல் அல்லது உயரம் தாண்டுதல் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரன் ஆர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ரன் நூறு அல்லது நான்கு நானூறு மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயம் அஞ்சு மீட்ரு ஏறினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டார் ஆறு மீட்ரு ஏறினீங்கன்னா கயிறு ஏறினீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டார் ஒரு ஸ்டார்னா ரெண்டு மார்க்கு ரெண்டு ஸ்டார்னா அஞ்சு மார்க்கு லாங் ஜம்ப் மூணு புள்ளி எட்டு தாண்டிங்கன்னா நாலு புள்ளி அஞ்சு தாண்டிங்கன்னா ஸோ இது லாங் ஜம்ப் ஹை ஜம்ப் இருந்தால் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு மீட்ரு தாண்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்டார் ஒன்று புள்ளி நாலு மீட்ரு தாண்டிங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டார் ஹண்ட்ரட் மீட்டரை பதினஞ்சு செகண்டில் ஓடினீங்கன்னா ஒன் ஸ்டார் பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு செகண்டில் ஓடினீங்கன்னா டூ ஸ்டார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டரை எண்பது செகண்டில் ஓடுறீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார் ரெண்டு மார்க்கு எழுபது செகண்டில் ஓடுறீங்கன்னா அஞ்சு ஸ்டார் சாரி ரெண்டு ஸ்டார் அஞ்சு மார்க் இதுவே பெண்கள் மூன்றாம் பாலினத்தவர் லாங் ஜம்ப் ஷார்ட் புட் ஆர் கிரிக்கெட் பால் த்ரோ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸோ அதே போல் இவங்களுக்கும் ஒன் ஸ்டார் டூ ஸ்டார் ஒரு ஸ்டார்னா ரெண்டு மார்க்கு ஒரு நட்சத்திரம்னா ரெண்டு மார்க்கு ரெண்டு நட்சத்திரம் அப்படின்னா அஞ்சு மார்க் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் பாராமிலிட்ரியில் ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு அதே போல் ஷார்ட் புட்டு ஹை ஜம்ப் ஆர் லாங் ஜம்ப் ஆர் லாங் ஜம்ப் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஆர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கோட்டா யார் சார் எலிஜிபிள் அஞ்சு வருஷம் சர்வீஸில் இருக்கணும் அதே போல் அவர் மேலே எந்த ஒரு பிளாக் மார்க் இருக்கக்கூடாது அவர் மேலே எந்த பனிஷ்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது அவர் ப்ராப்பராக டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணணும் என்ஓசி வாங்கிட்டு வரணும் ஸோ என்ஓசியில் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க சர்டிஃபிகேட் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷனில் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டா இது டிபார்ட்மெண்ட் கோட்டாவுக்கும் உண்டு அவங்களும் இதில் பாஸ் பண்ணணும் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் பண்ணணும் மெயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் போட்டாக்கு வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை பட் இருந்தாலும் டிபார்ட்மெண்ட் போட்டா யாராவது தெரிஞ்சவங்க இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் பார்ட் ஏல பதினஞ்சு மார்க் முப்பது கேள்வி பார்ட் பியில் எழுபது மார்க்கு நூற்றி நாற்பது கேள்வி ஸோ இதெல்லாம் அவங்களுக்கு அடுத்தது ப்ரெக்னென்ட் உமன் கேண்டிடேட் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க சார் நான் வந்து ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் எப்படி சார் இது எலிஜிபிளாக இல்லையா இல்லை என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது Pregnant women candidate should mention the pregnancy status during submission
இப்போ யாராவது ப்ரெக்னன்சியாக இருக்கிறவங்க ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணும்போது அதுக்கான உண்மையான தகவலை வந்து இதில் குறிப்பிட வேண்டும் ஏன் அப்படின்னா ட்யூரிங் த ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் த ப்ரெக்னன்ட் உமன் கேண்டிடேட் ஷுட் இன்ஃபார்ம் த சேர்பர்சன் ஆஃப் த சப் கமிட்டி ஆஃப் த சென்டர் அபவுட் ஹர் ப்ரெக்னன்சி ஸ்டேட்டஸ் ஏன்னா ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் டைமில் அவங்க வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பெண்களுக்கு இந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் டாக்டர் வந்து அன்ஃபிட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதன் பிறகு அவங்க அந்த ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது ஆனால் அண்ட் ஃபர்தர் ப்ராசஸ் ஆஃப் செலக்ஷன் ப்ரப்போஸ் டு டு பி கண்டக்டட் ஒன்ஸ் இன் எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த் சேஸ் பிப்ரவரி ஃபஸ்ட் வீக் ஆகஸ்ட் ஃபஸ்ட் வீக் சச் கேண்டிடேட்ஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டோம் இது நிறைய பேர் கேட்குற டவுட்டுப்பா இது யாராவது ஒருத்தவங்க ரெண்டு பேரும் போய் சேர்ந்தாலும் நல்லது தான் இது ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கேன் எக்ஸாம் நல்லா ஃபிசிக்கல் பண்ணலாம் கவலைப்பட வேண்டாம் அவங்களுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தராங்க அதே போல் ஷெல் நாட் லூஸ் ஹர் சீனியாரிட்டி ஒன்லி பிகாஸ் ஷீ இஸ் அனேபிள் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் த ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் இன் த வியூ ஆஃப் ஹர் ப்ரெக்னன்சி இஃப் எ ப்ரெக்னெண்ட் உமன் இஸ் செலக்டட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் இன் த நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் செலக்ஷன் ஹர் சீனியாரிட்டி ஷுட் பி டெட்டர்மைண்ட் வித் ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் த இயர்லியர் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஸோ ப்ரெக்னன்சி லேடிஸ் பற்றி முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க தேவைப்படுறவங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க அடுத்தபடியாக சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க இல்லையா அதனுடைய ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து அவங்கள சப்மிட் பண்ணணும் எப்போ ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட்டு கேரிட் அவுட் பிஃபோர் த ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் மெஷர்மெண்ட்டு என்ட்ரன்ஸ் டென்ஸு இதுக்கு முன்னாடியே எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண உடனே என்ன எதுவும் கூப்பிட்டு வாங்க டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் தான் அதை முடிச்சுட்டு அப்படியே அன்றைக்கி வந்து என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் இருக்கும் அதான் ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்ரு ஓடுறது ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ள ஸோ நீ அப்ளை பண்ணும்போது எதெல்லாம் பண்ணியோ அதெல்லாம் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் என்ன பண்ணணும் நீ காட்டணும் அடுத்தது வைவா வாஷ் இது வந்துட்டு இன்டர்வியூ கொஷின்ஸு சர்டிஃபிகேட் இது மார்க் சொல்கிறோம்ல அதில் என்சிசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ சர்டிஃபிகேட் தானே அரை மார்க் பி சர்டிஃபிகேட்னா ஒரு மார்க் சி சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா டூ மார்க்ஸ் என்எஸ்எஸில் அரை மார்க் ஒரு மார்க் அரை மார்க் ஸோ இதுலேயும் இந்த மாதிரி மார்க்ஸ் ஃபிரிட்ஜ் டிவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்த ஸ்போர்ட்ஸில் நீங்கள் வந்து ஏதாவது சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இதுக்கும் அரை மார்க்கு மேக்ஸிமம் ரெண்டு மார்க் டிபார்ட்மெண்ட் கேட்டகரிக்கு வந்து கோல்டு மெடல் சில்வர் பிரான்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் மார்க் கொடுக்குறாங்க இறுதியாக இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி ப்ரொஃபஷனல் ப்ரொஃபஷனல் செலக்ட் லிஸ்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ மெடிக்கல் டெஸ்ட்டு மெடிக்கல் டெஸ்ட் என்னென்ன பண்ண போகிறாங்கன்றது நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் ஆன்லைன் மூலமாக பே பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம்ப்பா ஸோ இந்த பேஜை நீங்கள் அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்திடுங்க யார் எந்த டவுட் கேட்டாலும் சரி ஃபார் டெக்னிக்கல் கொரிஸ் ஃபார் டெக்னிக்கல் கொரிஸ் இதில் பார்த்துக்கோங்க நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் டூ டூ ஜீ டபுள் ஜீரோ ஃபார் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ரிலேட்டட் கொரிஸ் டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி கண்ட்ரோல் ரூம் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ எயிட் ஃபோர் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் எயிட் நைன் ஃபோர் டபுள் நைன் டபுள் ஜீரோ எயிட் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் ஒன் செவன் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் த்ரீ எயிட் டபுள் நைன் நைன் செவன் எயிட் எயிட் நைன் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் செவன் டூ ஃபைவ் ஸோ இந்த நம்பர்ஸுக்கு நீங்கள் இம்மிடியட்டாக கால் பண்ணி எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் கேட்டுக்கிட்டு அதன் பிறகு அப் அப்லோட் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் பேமெண்ட் ரிலேட்டட் கொரிஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் இல்லை மெயில் பண்ணி கேட்கணும்னு வச்சா சப்போர்ட் அட் ஆட்டா சாரி அட் டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி ஆன்லைன் டாட் காம் இந்த இமெயிலுக்கு நீங்கள் மெயில் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான டவுட்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க பட் நமக்கே அதை ஒரு சில டவுட்லாம் புரியலை கிளியராக அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியல அந்த மாதிரி கா நேரத்தில் நீங்கள் யாரையுமே கேட்க வேண்டாம் டைரெக்டாகவே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் போர்டுக்கே கால் பண்ணி கேட்டு த
உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் ஸோ அடுத்தது எக்ஸாம் சென்டர் பற்றி கொடுத்துருக்குறாங்க என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷுட் பி அப்லோடட் லிஸ்ட் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட் நிறைய பேர் என்ன வந்து மெசேஜ் பண்ணி தனியாக கேட்டுருக்காங்க சார் இதை பண்ணலாமா அதை பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாமா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இஃப் த கேண்டிடேட் ஹேஸ் சேஞ்சு இஸ் ஆர் ஆர் நேம் ஆஃப்டர் பாசிங் டென்த் ஹையர் செகண்டரி டிகிரி இஃப் இட் ஹேஸ் பீன் பப்ளிஷ் இன் த கவர்மெண்ட் கெசட் த ஃபஸ்ட் பேஜ் அண்ட் த நேம் மென்ஷன் பேஜ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் கெசட் இஃப் நாட் அப்லோடட் த அப்ளிகேஷன் வில் பி ரிஜெக்டட் உங்களோட நேம் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கட்டாயமாக என்ன பண்ணணும் அதை நீங்கள் ப்ராப்பராக அப்லோட் பண்ணணும் அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட் பேஜ் லாஸ்ட் பேஜ் அப்லோட் பண்ணலை அப்படின்னா உன்னுடைய அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் பண்ணப்படும் அடுத்தது டேட் ஆஃப் பர்த்துக்கு ப்ரூஃப் எஸ்எஸ்எல்சி மார்க் ஷீட் மார்க் ஷீட் ஆஃப் ஹையர் செகண்டரி டிப்ளமா அதுக்கப்புறம் ஐடிஐ ஸோ டென்த் மார்க் ஷீட்டு டுவெல்த் மார்க் ஷீட்டு டுவெல்த்து இல்லை சார் நான் டிப்ளமா படித்தேன்னா டிப்ளமா மார்க் ஷீட்டு இல்லைனா ஐடிஐ மார்க் ஷீட்டு அடுத்தது பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் ஃபஸ்ட் டிகிரி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் ஃபஸ்ட் டிகிரி நீங்கள் படிச்சிங்க இல்லையா அந்த சர்டிஃபிகேட் கேட்குறாங்க ஆர் ப்ரொஃபஷனல் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் த சேம் டிகிரி ப்ரொஃபஷனல் சர்டிஃபிகேட் அடுத்தது கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூடு பை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஜாதி சான்றிதழ் அடுத்தது ஆதரவற்ற விதவைக்கான சான்றிதழ் டெஸ்டியூட் விடோ எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் ஸோ அவங்க ப்ராப்பராக அங்கே வந்து ரிலீவ் ஆகிருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ரிட்டையர்மெண்ட்டு அந்த ஆர்டர் அதோடய சர்டிஃபிகேட் டிஸ்சார்ஜ் சர்டிஃபிகேட் என்சிசி இருந்ததுன்னா என்சிசி சர்டிஃபிகேட் என்எஸ்சி இருந்ததுன்னா என்எஸ் சர்டிஃபிகேட் சர்டிஃபிகேட் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா ஸ்போர்ட்ஸ் கேம் சர்டிஃபிகேட் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாக்கு ஃபார்ம் ஒன் ஆர் ஃபார்ம் டூ ஆர் ஃபார்ம் த்ரீ சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் ஏதாவது மெடல் வின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் ஸ்கவுட்டில் இருந்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் அது போக டிபார்ட்மெண்ட் கேட்டகரிக்கு வந்து என்ஓசி சர்டிஃபிகேட் பப்ளிக் செக்டாரில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதுக்கான என்ஓசி சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் பிஎஸ்டிஎம் கேட்குறீங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பிஎஸ்டிஎம் கேட்குறீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு ஃபஸ்ட் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு பதினொன்றாம் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு டிப்ளமோ அதுக்கப்புறம் ஐடிஐ அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் டிகிரி இது வரைக்கும் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக எல்லா எக்ஸாமும் எல்லா ஸ்டாண்டர்டும் தமிழ் வழியில் படித்திருக்க வேண்டும் தமிழை ஒரு பாடமாக அல்ல தமிழ் வழியில் படித்திருக்க வேண்டும் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஜெண்டர் அவங்க வந்து வெல்ஃபேர் போர்டில் போய் அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வரணும் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு வந்து இந்த அனைச்சர் கொடுத்துருக்காங்க பின்னாடி நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் எல்லாத்தையுமே எப்படிலாம் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் டிப்ளமா ஐடிஐ ஃபஸ்ட்டு பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி இதெல்லாம் எப்படி வாங்கணுன்றது எல்லாமே பின்னி இருக்கு ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி வைஸ் கொடுத்துருங்க யார் யார் என்னென்ன ஜாதி என்னென்ன இது எதந்த பிரிவில் வராங்க அப்படிங்கிறது ஸோ முதல்ல தமிழ் வழியில் பயின்றதற்கான சான்றிதழ் கொடுத்துருக்குறாங்க இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கூலுக்கு யூஸ் ஆகும் அடுத்தது காலேஜ் பட்டம் இதில் பார்த்திங்கன்னா பட்டப்படிப்பு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா பள்ளி ஸோ அது ஸ்கூலுக்கு இது காலேஜ் டிகிரி படித்தது அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் அவங்களுக்கான டிக்ளரேஷன் கமாண்டிங் ஆஃபீஸர்ட்ட அவங்க சைன் வாங்கியிருக்கணும் தேர்ட் ஜெண்டர் திருநங்கைகள் அவங்களுக்கு வந்து ஐடி கார்டு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஐடி கார்டை ஃபில் பண்ணி சைன் வாங்கணும் ஆதரவற்ற விதவை ஆர்டிஓ கிட்ட சைன் வாங்கியிருக்கணும் இதை ஃபில் பண்ணி எல்லாமே இந்த ஆர்டரை தான் நீங்கள் வாங்கணும் இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இதில் ப்ரிண்ட் பண்ணி தான் சைன் வாங்கணும் டிபார்ட்மெண்ட் கோட்டாக்கு நோ அப்ஜெக்ஷன் என்ஓசி அவங்க வாங்கி கொடுக்கணும்
ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லையா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் அவங்க என்ஓசி வாங்கி கொடுக்கணும் அடுத்தது ஸ்போர்ட்ஸில் என்னென்ன ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் லிஸ்டட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதோடய டீட்டெயில்ஸ் அதுக்கப்புறம் மெடல்ஸ் எதில் மெடல் வாங்கியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ சைட் நீங்கள் வந்து கேட்டிருந்தீங்க ஐ சைட் ரொம்ப முக்கியமானது மெடிக்கலில் என்னென்ன பார்ப்பாங்க இதை தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எனி கிளாஸ் அண்ட் கேட்டகரி டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் மஸ்ட் பி சர்டிஃபைடு டு பர்சஸ் த விஷுவல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸ்பெசிஃபைடு பிலோ வித்தவுட் கிளாஸஸ் வித்தவுட் கிளாஸஸ் ரகோத்தமன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இங்கேயே தனியாக இப்போ நான் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஃபஸ்ட்லேருந்து பாருங்கள் புதுசாக வந்தவங்க அப்போ தான் புரியும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இதில் கொடுத்துருக்கப்படி தான் டவுன்லோடு பண்ணி இதில் தான் ஃபில் பண்ணி அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் நீங்கள் வச்சுக்கணும் ஐ சைட்டுக்கு பாருங்கள் வித்தவுட் கிளாஸஸ் நம்ம வந்து ஸ்பெக்ஸ் யூஸ் பண்ணவங்களே யூஸ் பண்ணவங்களே எலிஜிபிள் கிடையாது ஐ சைட்டு டிஸ்டன்ஸ் விஷன் டிஸ்டன்ட் விஷன் சிக்ஸ் பை சிக்ஸு நியர் விஷன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதான் ரைட் ஐ அண்ட் லெஃப்ட் ஐ ரெண்டு பக்கம் ஒன்று தானே வலது மற்றும் இடது கண்ணில் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்டன்ஸ் விஷன்னா சிக்ஸ் பை சிக்ஸு நியர் விஷன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இது தான் இது போக ஈச் ஐ மஸ்ட் ஹவ் ஃபுல் ஃபீல்ட் ஆஃப் விஷன் முழுமையாக அவங்களுக்கு கண் பார்வை தெரிந்திருக்க வேண்டும் எந்த ஒரு தவறும் இதில் இருக்கக்கூடாது இது நீங்கள் மறைச்சி எதுவும் பண்ண முடியாது கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிவிடுவாங்க கலர் பிளைண்ட்னஸ் ஸ்பிரிண்ட் ஆர் எனி மாபிட் கண்டிஷன் ஆஃப் த ஐ ஆர் லிட்ஸ் ஆஃப் எய்தர் ஐ ஷல் பி டீம்டு டு பி அ டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் நிறக்குருள் இருந்ததுன்னா ஸ்பிரிண்ட் அப்படின்னா அந்த ஒரு மாதிரி ஒன்றரை கண் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதை கூட என்ன பண்ணுறாங்க சில நேரங்களில் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அப்ளிகேஷன் நிறைய பேருக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னே தெரியாது இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்து பேட்டி கொடுத்துருந்தார் அந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் யார் தெரியுமா நம்மளுடைய தலைமை செயலாளர் இருக்கார் இல்லையா இறை அன்பு இறை அன்பு உடைய அண்ணன் அவர் என்ன பண்ணாருன்னா அவர் ஐஏஎஸ் என்றது நம்மளுக்கு யாருக்குமே தெரியாது தெரிய சான்ஸும் கிடையாது அவர் குஜராத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் சரிங்களா அவர் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் தான் அவர் வந்து இன்டர்வியூ எடுக்கிறவர் கேட்குறாரு சார் நீங்கள் வந்து ஏன் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆகிட்டு ஏன் நீங்கள் தமிழ்நாடை சூஸ் பண்ணலை ஏன் நீங்கள் வந்து குஜராத் ஜா இது கேட்ரியாக போனீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் எங்கே சார் போனேன் நான் வந்து எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டேன் தமிழ்நாட்டில் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு அவர் இப்போ சீஃப் செக்ரட்டரி இருக்கார் இல்லையா இறை அன்பு அவருடைய அண்ணன் அவங்க வந்து நான் எதுவுமே கொடுக்கல அப்போ ஒரு ரூல்ஸ் இருந்தது ஸ்டேட் லெவலில் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்குறவங்களுக்கு ஸ்டேட் கேட்டரை தான் கொடுக்கணும் அவங்க ப்ரியாரிட்டி படி தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் எனக்கு அப்படி கொடுக்கல ஏன் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்கும்பொழுது அவங்க சொன்னாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அப்ளை பண்ணுறது எவ்வளோ முக்கியன்றது உங்களுக்கு தெரியணும் சும்மா நம்ம வந்து ஏதோ கடமைக்காக உட்காந்து நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் உட்காந்து இதெல்லாம் பேசிட்டுருக்கிறேன் எதுக்காக அப்ளை பண்ணும்போதே நீங்கள் தெளிவாக பண்ணுன்றதுக்காக தான் அவர் சொல்கிறாரு இல்லை சார் எனக்கு வந்து அப்புறம் நான் இதை விசாரித்து பார்த்தேன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபியூனல் நிர்வாக தீர்ப்பாயத்தில் போய் நான் ஒரு கேஸ் போட்டு நடத்தலாம்னு போயிருந்தேன் அப்போ அவங்க எனக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு காலம் கேட்டுச்சு நீங்கள் வந்து ஹோம் கேட்டரில் ஒர்க் பண்ணுற விருப்பமா இல்லை வந்து அதர் ஸ்டேட்டில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு விருப்பமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நான் அந்த காலமை ஃபில் பண்ணவே இல்லை அப்போ அவர் கேட்டார் இன்டர்வியூ பண்ணுற கேட்குறாரு ஆமாம் சார் நீங்கள் ஃபில் பண்ணலல்ல அப்போ ஃபில் பண்ணலன்னா நீங்கள் ஆமணும் சொல்லலை இல்லைன்னு சொல்லலை அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இல்லைன்னு தான் எடுத்துக்குவாங்க ஏன்னா அப்ளிகேஷன் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது ஃபில் பண்ணும்போது இவ்வளோ விஷயங்கள பார்க்கணும் நம்மளுக்கு தெரியாது அப்போ அவர் சொன்னார் எனக்கு தெரியாது சார் நான் என்ன ஐஏஎஸ் ஆக போகிறேன் அதுவும் நம்ம ஊராக வரப்போகுது அப்படியே ஆனாலும் இப்போ ஐஏஎஸ் ஆனாலே பெரிய விஷயம் நம்ம ஊரில் வந்தால் என்ன வெளியூரில் போய் வேலை செஞ்சால் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னார் ஸோ இவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அப்ளை பண்ணும்போது ரொம்ப பொறுமையாக பார்த்து அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவை ஃபஸ்ட்டில் இருந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் நம்பர் கூட இருக்குது
laser surgery yes eczemer underwent by the candidate is either of the i shall be deemed to be a disqualification so nirai per solluvaanga laser panna eligible nu indha varu kuduttan laser panna irundha kuda disqualify panniduvaanga jaagrathaya apply pannunga thavara apply panni kadasila prachana illa maatikadinga onnu prachana illa கடைசி என்ன பண்ணுவாங்க டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் எலிஜிபிள் இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி நீ வந்து ஃபிசிக்கல் பாஸ் பண்ணி எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் இன்டர்வியூலாம் முடிச்சுட்டு நீ போய் மெடிக்கல் டெஸ்ட்டில் போய் ஃபெயில் ஆகிட்டா எவ்வளோ கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் இது நம்ம ஒன்ஸ் நம்ம எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வாங்கிறது இதெல்லாம் இப்போ ஒன்றும் அர்ஜென்ட் கிடையாது ஸோ அதுக்கும் சர்டிஃபிகேட் அவனே கொடுத்துட்டான் என்னென்ன விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இவ்வளோதான் நம்மளுடைய நோட்டிஃபிகேஷனில் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரோஷரில் கொடுத்துருக்க விஷயம் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம இதை பற்றி பேசியாச்சு ஸோ இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் இதை தான் இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் முடிஞ்சு போச்சு ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர்ஸ் இரண்டு சென்டரில் எக்ஸாம் நடத்த போகிறான்னு கொடுத்துருக்காங்க டன் நாற்பத்தி ரெண்டு பேஜையும் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துட்டோம் நோட்டிஃபிகேஷனையும் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரோஷரையும் பார்த்துட்டோம் சிலபஸ் இப்போ நம்ம செகண்ட் ஆஃபுக்கு வருவோம் சிலபஸ் சிலபஸை பொறுத்தவரையில் பார்ட் ஒன் நம்மளுக்கு தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு இப்போ வந்து பாருங்கள் பார்ட் ஒன் தமிழ் இதில் கொஷின்ஸு தமிழில் மட்டும்தான் இருக்கும் நூறு கேள்விகள் கேட்க போகிறாங்க இன்ட்டு ஒரு மதிப்பெண் ஒரு ஒரு கேள்விக்கு ஒரு மதிப்பெண் இருக்கும் ஒன் மார்க் அப்போ டோட்டலாக உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் டைம் பார்த்தீங்கன்னா அதுவே தான் நூறு நிமிஷம் அப்போ ஒரு மணி நேரம் நாற்பது நிமிஷம் கரெக்டா இது வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ் டு டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் தான் இருக்க போகுது பத்தாம் வகுப்பு தரம் இந்த பத்தாம் வகுப்பு தரத்துலேயே பாருங்கள் சிலபஸில் அவன் சில வார்த்தைகள்லாம் கொடுத்துருக்குறான் என்னென்ன கொடுத்துருக்கான் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி இலக்கணம் அதுக்கப்புறம் மொழித்திறன் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து இலக்கண பகுதியில் கொடுத்துருக்குறாங்க பகுதி ஏ டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் தான் அப் டு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புரியுதுங்களா பத்தாம் வகுப்பு தரம் தான் அதன் பிறகு உங்களுக்கு இலக்கியம் அல்ல திருக்குறள் தொல்காப்பியம் கம்பராமாயணம் மே அப்படியே ஒரு மேம்போக்காக கொடுத்துட்டான் தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ் தொண்டும் தமிழ் அறிஞர்கள் தமிழின் தொன்மை தமிழரின் பண்பாடு தமிழின் உரைநடை தமிழ் தொண்டு தமிழ் சமுதாய தொண்டு இது தொடர்பான செய்திகள் மற்றும் மேற்கொள்ளும் சொல்லி முடிச்சிட்டான் அப்போது சிக்ஸ் டு டென்த்துக்கு நீங்கள் எவ்வளோ விஷயம் படிக்கணும் அப்படின்னா சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த்து வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா ஸ்கூல் புக்கையும் தமிழில் இருக்கிறத நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக படித்தாகணும் இந்த சிலபஸில் இப்படி தான் கொடுத்துட்டான் இதை மட்டும் படித்தா போதும்லாம் படித்து போக முடியாது இதில் டீட்டெயில்டாக ஒன்றும் கொடுக்கல திருக்குறளும் கொடுத்துட்டான் திருக்குறளில் சிக்ஸ்த்தில் வந்து டென்த் வரைக்கும் நிறைய திருக்குறள் இருக்குது அதில் நிறைய மேட்டர்ஸ் இருக்குது அப்போ எதை விட்டுட்டு எதை படிக்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதில் நீங்கள் நாற்பது மார்க் எடுத்தால் போதும் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஒன் டு டுவெல்த் வரைக்கும் பிஎஸ்டிஎம் செல்லாது டிகிரி தமிழில் படிச்சுருக்கணும் நூற்றுக்கு நாற்பது மார்க் எடுத்தால் போதும் கொஷின் பேப்பர் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க கொஷின் பேப்பர் ஈஸியாகவும் இருக்கும் டஃப்பாகவும் இருக்கும் மாடரேட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ நூறு கேள்வின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் ஒரு முப்பது கொஷின் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு முப்பது கொஷின் மாடரேட்டாக இருக்கும் இன்னொரு முப்பது கொஷின் டஃப்பாக இருக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன் எப்படி வேணால் இருந்துட்டு போகுது நீ நாற்பது கொஷின் கரெக்டாக போட்டு வா முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் இது தமிழ் வந்து கட்டாய தகுதி தேர்வு நீங்கள் கண்டிப்பாக தமிழில் வந்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணி ஆகணும் ஆனால் அதே நேரத்தில் இதில் எடுக்கிற மார்க்கை வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க நீ நூற்றுக்கு நாற்பது எடுத்தாலும் ஒன்று தான் நாற்பத்தஞ்சு எடுத்தாலும் ஒன்று தான் ஐம்பது எடுத்தாலும் ஒன்று தான் நூறு எடுத்தாலும் ஒன்று தான் ஸோ ஃபார்ட்டி வந்து மனசில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு நீங்கள் தயாராகுங்க விக்னேஸ்வரன் நெகட்டிவ் மார்க் இல்லை நேற்று முந்தா நேற்று வந்து தீபக்கிட்ட பேசினேன் தீபக்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் விக்னேஷ் ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது கண்டிப்பாக நீ ரயில் எக்ஸாம் படி வேலைக்கு போக தப்பு இல்லை இதை ட்ரை பண்ணு நான் தீபக்கிட்டையும் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணலாம் நீயும் சரி தீபக்கும் சர
மற்ற நம்ம பசங்களும் சரி கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ண முடியும் ஸோ கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு படிங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரயில்வே எக்ஸாம் எழுதிட்டு கடைசியில் எஸ்ஐயாக தான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு இருந்தால் எஸ்ஐ ஆகிடலாம் ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டில் ஆதார் நோ மெர்ஜ் பண்ணல சார் ஆதார் நம்பர் மெர்ஜ் பண்ணல இப்போ எப்படி அப்ளை பண்ணலாமா ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் ஆதார் நீங்கள் வந்து டிஎன்பிசி டவுட்டை வந்து இங்கே கேட்குறீங்க கரெக்டாக ஆதார் வந்து நீங்கள் மெர்ஜ் பண்ணல அப்படின்னா ஆதார் மெர்ஜ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ டேட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அது பாருங்கள் என்னென்னு சொல்லிட்டு இம்மிடியட்டாக பண்ணிவிடுங்க இல்லைன்னா நீங்கள் ஆதாருக்கு நம்ம ஆதார் போட்டிங்கன்னா ஓடிபி ஆதாருக்கு போகணும்ல அப்புறம் ஸோ தமிழ் இது தான் அதனால் நீங்கள் தமிழுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே நேரத்தில் படிக்காமல் விட்டுறக்கூடாது ஆவரேஜாக படிச்சுக்கோங்க ஐம்பது கொஸ்டின் கரெக்டாக போடுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடு நாற்பது போட்டாலே போதும் பட் இருந்தாலும் ஒரு பத்து மார்க் கிரேஸ் மார்க் மாதிரி இருக்கட்டும் போட்டு வைங்க ஏதாவது பத்து கேள்வி தெரியாமல் தப்பானா கூட ஒரு நாற்பது கொஸ்டின் ரைட் ஆகும் நல்ல விஷயம் இதில் நெகட்டிவ் மார்க்கு கிடையாது தவறான பதில்களுக்கு மார்க்கு மதிப்பெண்கள் குறைக்கப்பட மாட்டாது சரி இதோட பேப்பர் ஒன்று முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து நம்ம பேப்பர் டூக்கு வருவோம் பார்ட் டூ பார்ட் ஒன் முடிஞ்சது பார்ட் டூ பார்ட் டூவில் ரெண்டு பேப்பர் இருக்குது பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஜிகே ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைக்காலஜி உளவியல் இதில் மொத்தமாக உங்களுக்கு எண்பது கேள்விகள் இருக்கும் இதில் மொத்தமாக உங்களுக்கு அறுபது கேள்விகள் இருக்கும் மதிப்பெண் நாற்பது மதிப்பெண் முப்பது அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேள்விக்கு ஒரு கொஷினுக்கு அரை மதிப்பெண் இதுக்கு டைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டரை மணி நேரம் டைம் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் புரியுதுங்களா ஸோ இது பேப்பர் ஒன்று நூறு கேள்வி ஒரு மதிப்பெண் நூறு மதிப்பெண் மொத்தமாக அப்படின்னா நூறு நிமிஷம் டைம் அதாவது ஒன்றே முக்கால் மணி நேரம் கேட்டதட்ட ஒரு மணி நேரம் நாற்பது நிமிஷம் டைம் சிக்ஸ் டு டென்த்து ஸ்கூல் புக்கை படிக்கணும் அந்த லெவல்லாம் இருக்க போகுது ரொம்ப டீப்பாக படிக்க தேவையில்லை ஒரு மாட்ரேட்டாக படித்தாலே போதும் இல்லை நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்ததாக பார்ட் டூவில் வந்து பாருங்கள் பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் ரெண்டு பேப்பர் இருக்குது அல்லது பார்ட் ஏ பார்ட் பின்னு பிரிக்கலாம் தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ ஒன்று தனித்தனி பேப்பர் நினைச்சிட்டு போகிறீங்க ஒரே பேப்பர் தான் எண்பது கேள்வி நாற்பது மார்க் அறுபது கேள்வி முப்பது மார்க் ஒரு கேள்விக்கு அரை மார்க் ரெண்டரை மணி நேரம் டைம் நெகட்டிவ் மார்க்கு கிடையாது அதே போல் ஆன்லைன் எக்ஸாம் கிடையாது இது வந்து ஒரு ஆஃப்லைன் எக்ஸாம் தான் அதாவது ஓஎம்ஆர் ஷீட் கொடுத்துருவாங்க அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உட்காந்து ஷேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த சிலபஸ் இதுக்கான சிலபஸ் டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் அப்போ நீங்கள் சிக்ஸ்த்லேருந்து டுவெல்த்து வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்கூல் புக்ஸை கம்ப்ளீட்டாக படிக்கணும் சிக்ஸ் டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கூல் புக்ஸை நீங்கள் இதில் என்ன பண்ணணும் கம்ப்ளீட்டாக படிக்க வேண்டும் இங்கே சிலபஸ் பாருங்களேன் மெயின்ஸ் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் ஓப்பன் கோட்டா கேண்டிடேட்ஸ் ஜென்ரல் நாலேஜ் ஃபார்ட்டி மார்க் எயிட்டி கொஷின்ஸ் சைக்காலஜி டெஸ்ட் தேர்ட்டி மார்க்ஸ் சிக்ஸ்டி கொஷின்ஸ் டோட்டலாக செவன்ட்டி மார்க்ஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் நூற்றி நாற்பது கேள்வி ஒரு கேள்விக்கு அரை மதிப்பெண் எழுபது மதிப்பெண் ஜென்ரல் நாலேஜ் சிலபஸ் பாருங்கள் முதல்ல சயின்ஸு கொடுத்துக்கிறாங்க இதில் ஒரு விஷயம் நல்லா படிச்சுட்டு உள்ளே போங்க த கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் ரெக்வஸ்டட் டு ஹாவ் அ ஜென்ரல் அப்ரிசியேஷன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் டாபிக்ஸ் ஆஸ் மே பி எக்ஸ்பெக்டட் ஆஃப் எ வெல் எஜுகேட்டட் பர்சன் வித்தவுட் எனி ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்டடி இப்போ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நம்ம கேண்டிடேட்ஸ் என்ன பண்ணணும் கொடுத்துருக்க அந்த சிலபஸை வந்து தெளிவாக படித்து அதனோட புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் 
ஒரு நல்ல படித்த கை தேர்ந்த ஒரு ஆளை வச்சு தான் நம்ம கொஸ்டின் எடுக்க போகிறோம் ஸோ எல்லாத்தையுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒரு தெளிவான நோக்கத்தோடு படித்து வைங்க மேலாட்டமாக படிச்சுக்காதீங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறாங்க இதில் ஜென்ரல் சயின்ஸுக்கான சிலபஸ் பாருங்களேன் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்டு பயாலஜி பொதுவாக கொடுத்துட்டோம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜின்னு அடுத்தது பாருங்கள் இன்வென்ஷன் அண்டு டிஸ்கவரிஸ் சயின்டிஸ்ட் அண்ட் தயர் கான்ட்ரிபியூஷன் ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி டிசீஸ் கியூர் அண்டு ப்ரிவென்ஷன் டயட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் ஜெனட்டிக்ஸ் அனிமல்ஸ் பிளான்ஸ் என்வரான்மெண்ட் அண்டு எக்காலஜி இதோட பயாலஜி முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆசிட் பேஸ் சால்ட் அண்ட் அலைட்ஸ் சப்செட்ஸ் மோஷன் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மேட்டர் லைட் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் அதர் ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டோம் இப்போ நீங்கள் இதை சிலபஸாக வச்சுக்கிட்டு என்ன படிப்பீங்க யோசிச்சு பாருங்கள் இதை நான் சிலபஸாக வச்சுக்கிறேன் வச்சுக்கிட்டு என்ன படிப்பேன் இப்போ ஃபிசிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் மோஷன் இருக்குது இயக்கம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் பண்புகள் பொருட்களின் பண்புகள் லைட்டுனா ஒளி எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னா மின்க மின்னியல் அவ்வளோதானா நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ நீங்கள் ப்ரெஷர் படிக்க வேண்டாமா அப்போ நீங்கள் ஹீட்டை பற்றி படிக்க வேண்டாமா சவுண்டை பற்றி படிக்க வேண்டாமா மேக்னட்டிசம் பற்றி படிக்க வேண்டாமா காந்தவியல் பற்றி படிக்க வேண்டாமா அணுக்கரு இயற்பியல் பற்றி படிக்க வேண்டாமா யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்க வேண்டாமா கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஸோ நான் எதுக்காக இவ்வளோ விஷயத்த நான் பொறுமையாக உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்னென்னா வெறும் சிலபஸை நம்பிட்டு போகாதீங்க இந்த சிலபஸை மட்டும் நம்பிட்டு போகாதீங்க இதை தாண்டியும் வரும் இல்லைனா கொடுத்துருவா பாருங்க சிம்பிளாக ஹிஸ்ட்ரினா என்ன தெரியுமாவா டேட்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியா ஃப்ரம் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் முதல் ப்ரெசன்ட் டேட் மாடர்ன் இந்தியா என்னென்னா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சிந்து சமவெளி முதல் நவீன காலத்தில் தற்பொழுது தே தேதி வரை ப்ரெசன்ட் டே இம்பார்ட்டண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி இது போக உலக வரலாறில் முக்கியமான விஷயம் படிக்கணும் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் என்ன படிப்பீங்க மகா ஜனபதாஸ் இருக்கா இல்லையா சேர சோழ பாண்டியை பற்றி படிக்கணுமா வேண்டாமா சவுத் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியெலாம் படிக்கணுமா வேண்டாமா டெல்லி சுல்தான் முகலாயர்கள் மராத்தியர்கள் படிக்கணுமா வேணாமா ஐரோப்பியர்கள் இந்திய வருகை படிக்கணுமா வேணாமா இந்திய தேசிய இயக்கம் யோசிச்சு பாருங்க முக்கியமானவர்கள் மௌரியர்கள் சாளுக்கியர்கள் பற்றி படிக்கிறோமா வேணாமா குப்தர்கள் பற்றி மெயினானது அப்போது சிலபஸ் வச்சுக்கிட்டு படிச்சிங்கன்னா இது பத்தாது அப்படின்னு நான் சொல்ல வர்றது உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ நீங்கள் சிலபஸ் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் ஸ்கூல் புக்கை கம்ப்ளீட்டாக படிக்கணும் அதுலேயும் குறிப்பாக நைன்த் டென்த் லெவன்த் அண்டு டுவெல்த் அதுலேயும் குறிப்பாக டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த் இது மூணு ஸ்டாண்டர்ட் புக்கை கண்டிப்பாக படிக்கணும் நீங்கள் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் எடுத்தாலும் சரி அறிவியலில் இயற்பியல் வேதியியல் உயிரியல் அல்லது சோசியல் சயின்ஸ் சமூக அறிவியல் இதில் போனீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸ் ஜாகிரஃபி எது இருந்தாலும் சரி நீங்கள் இதை கம்ப்ளீட்டாக படித்தாகணும் அப்படி படித்தா மட்டும்தான் இதில் உங்களால் ஸ்கோர் பண்ணவே முடியும் இல்லைனா ரொம்ப கஷ்டம் பேப்பர் டூக்கு லெவன்த் டுவெல்த் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணுமா கண்டிப்பாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் எஸ்எஸ்சி அருண் தேர்ட்டி சிக்ஸு அப்ளை பண்ணலாமான்னு கேட்குறீங்க என்ன கம்யூனிட்டி நீங்கள் பிசியா பிசி எலிஜிபிள் கிடையாதுப்பா ஸோ இந்த வீடியோவை ஃபஸ்ட் வந்து பாருங்கள் அருண் உங்களுக்கு புரியுங்க பிரதர் நம்ம லைவ் வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம டெலகிராம் குரூப் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா இந்த கமெண்ட்ஸில் போட்டு விட்டுருங்க பிரபு கேட்டிருக்காரு ஹிஸ்ட்ரி வீடியோ எல்லாம் எப்படி பார்க்குறது பிளேலிஸ்ட் போடுங்க பிரபு நான் ஆல்ரெடி பிளேலிஸ்ட் கேட்டால் அவங்க கொடுக்கல நீங்கள் வந்து நம்மளுடைய யூடியூப்லேயே இருக்குது அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் தமிழ் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இந்த யூடியூப்லேயே இருக்குது பாருங்கள் தமிழ் அண்டு மெயின் எக்ஸாம் ஒரே நாளில் நடக்குமா இல்லை தனித்தனியாக நாள் நடக்குமா 
பார்த்தி தனித்தனியாக நடக்கிறது தான் வாய்ப்பு இருக்கு தனித்தனியாக நடக்கிறது தான் வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு குரூப் ஃபோர் குரூப் டூக்கான பேட்சஸ் தேவைன்னா இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப முக்கியமானது எஸ்ஐக்கான ஆன்லைன் கிளாஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நம்ம அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் அப்படிங்கிற மொபைல் ஆப்பில் ஸோ ப்ளே ஸ்டோரில் போய் அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் அப்படிங்கிற மொபைல் ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த இந்த பேட்ச் டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி எஸ்ஐ லைவ் பேட்சஸ் நேரடி வகுப்புகள் இதை வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு ஒய் டூ சிக்ஸ் டூ அப்படிங்கிற கோடை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கான ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எஸ்ஐக்கான கிளாஸஸ் மாடர்ன் கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிற மாதிரி தான் பேட்டர்ன் வருமா எஸ் கண்டிப்பாக கல்யாண்குமார் கண்டிப்பாக பிரதர் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு எண்பது கேள்விகள் இருக்குது ஜிஎஸில் கரெக்டாக ஜிஎஸ் அண்ட் ஜிகேல மொத்தமாக எண்பது கேள்வி இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நான் சும்மா நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸ் ஜாகிரஃபி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இது போக தமிழ்லேயும் ஒரு சில கேள்வி எதிர்பார்க்கலாம் இங்கிலீஷ்லேயும் ஒரு சில கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் பத்து மேக்ஸ்லேயும் கேள்விகள் இதில் எதிர்பார்க்கலாம் அப்போ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு உங்களுக்கு ஜிகே ஜிஎஸ்டில் கரெக்டா அப்போ ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேருந்தும் கண்டிப்பாக ஐந்து கேள்விகள் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் மினிமமாக நான் சொல்கிறது ரொம்ப மினிமம் நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பதினோரு அஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு கொஷின் தான் ஆச்சு அப்போ மீதி முப்பத்தஞ்சு கொஷின் இருக்குது இன்னும் கரெக்டாக மொத்தம் எண்பது கொஷின் தானே அப்போ மீதி முப்பத்தஞ்சு கொஷின் எப்படி வரலாம் தமிழில் சேர்ந்து வரலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சேர்ந்து வரலாம் இங்கிலீஷில் மேக்ஸில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இதுவே பயாலஜியை பாட்டனி ஜுவாலஜின்னு பிரிச்சிடலாம் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹிஸ்ட்ரியில் சேர்ந்து வரலாம் பாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸ் ஜாகிரஃபின்னு இதில் வேணால் சேர்ந்து வரலாம் ஆனால் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஈக்குவலாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து தான் படிக்கணும் ஏனென்றால் எல்லாத்துலேருந்தும் உங்களுக்கு குறைந்தபட்சமாக ஐந்து கேள்விகள் கேட்பாங்க ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேருந்தும் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் மினிமமாக கேட்பாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பேப்பர் ஒன்றில் நூறு கேள்விகள் இருக்கும் அது தமிழ் தகுதி தேர்வு நாற்பது பர்சன்ட் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணியாகலாம் இந்த கொஷின்ஸு தமிழில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒன்லி இன் தமிழ் ஆனால் இந்த மொத்தமாக நூற்றி நாற்பது கேள்விகள் ஒன் ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸு தமிழ்லேயும் இருக்கும் அண்டு இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும் பைல் இங்குலாக இருக்கும் மேலே இங்கிலீஷில் கொடுத்துருவோம் கீழே தமிழ்லேயும் கொடுத்துருவோம் ஸோ ரெண்டு லாங்குவேஜ்லேயுமே இருக்கும் கவலைப்படாதீங்க ஒன் ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் பைல் இங்குலாக இருக்கும் போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் இதில் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷில் த இங்கிலீஷில் தான் கொடுத்துருப்பான் தமிழ் லாங்குவேஜ் தமிழில் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்போம் லாங்குவேஜ் சொல்கிறேன் இங்கே சொன்னல தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ் கொஷின்ஸு இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் லாங்குவேஜ் கொஷின் தமிழில் மட்டும் தானே இருக்கும் இங்கிலீஷில் ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து ஒரு சினானிமோ ஆண்டனிமோ அல்லது ஏதாவது ஒரு ஆத்தர் நேம் கொடுத்து அவரை பற்றி கேட்டிருக்காங்களோ அல்லது கிராமர் கேட்டாங்கன்னா அது இங்கிலீஷில் மட்டும் தான் இருக்கும் அப்போ லாங்குவேஜ் பார்ட் தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ் தமிழ் லாங்குவேஜ் தமிழில் இருக்கும் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷில் இருக்கும் அவ்வளோதான் மாதவன் நீங்கள் எலிஜிபிள்ப்பா ஆனால் பிஎஸ்டிஎம்முக்கு எலிஜிபிள் கிடையாது பிஎஸ்டிஎம் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது சதவீத இடஒதுக்கீடு கொடுத்துருக்குறாங்க யாருக்கு யாரெல்லாம் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை அல்லது ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பத்து அல்லது பன்னெண்டு வரை படிச்சுட்டு டிப்ளமா படித்தவங்க அல்லது ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பத்து பன்னெண்டு அல்லது ஐடிஐ முடித்தவங்க அதன் பிறகு டிகிரி எனி டிகிரி 
ஆர்ட்ஸு சயின்ஸு இன்ஜினியரிங் அதுவும் ஃபஸ்ட்டு டிகிரி முதல் முதல்ல படித்த டிகிரியாக இருக்கணும் மூணாவதாக தமிழ் டிகிரி படிச்சுருப்பீங்க அது கிடையாது பிடெக் ஐடி படிச்சுருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் எம்ஏ எம்சிஏ வேலை படிச்சுருப்பீங்க எம்பிஆர் எம்சிஏ படிச்சுருப்பீங்க அதன் பிறகு ஒரு பிஏ தமிழ் போட்டு படிச்சிங்கன்னா எலிஜிபிள் கிடையாது பிஎஸ்டிஎம்க்கு எலிஜிபிள் கிடையாது ரிசர்வேஷனுக்கு எலிஜிபிள் வர மாட்டீங்க ஆனால் எக்ஸாமுக்கு எலிஜிபிள் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கணும் தமிழ் மீடியமில் படிச்சுருக்கணும் தமிழ் வழியில் படித்திருக்க வேண்டும் தமிழை ஒரு மாட பாடமாக கிடையாது தமிழ் வழியில் படித்திருக்க வேண்டும் ஸோ நீங்கள் ஜிகேக்கு கண்டிப்பாக சிக்ஸ் டு டுவெல்த்து நியூ புக் ஸ்கூல் புக்ஸை படித்தே ஆகணும் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது அதுவும் குறிப்பாக டென்த்து லெவன்த் அண்டு டுவெல்த்து கன்ஃபார்ம் படித்தாங்க சிலபஸ் நான் உங்களுக்கு காட்டியே சொல்லிட்டேன் இது மட்டும் படித்தா பத்தவே பத்தாதுன்னு சொல்லியாச்சு ஏன்னா சிலபஸை தெளிவுபடுத்தலாம சிந்துவெளி நாகரீகம் முதல் தற்கால இந்தியா நவீன இந்தியா வரைன்னு கொடுத்துட்டான் அப்போ எதை விடுவீங்க எதை படிப்பீங்க எல்லாத்தையும் படித்தாங்க அதே போல் ஜாகிரபி ஆகட்டும் எக்கனாமிக்ஸ் ஆகட்டும் பாலிட்டி அண்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே சரி கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக படிக்க வேண்டும் அதே போல் சைக்காலஜி நிறைய பேர் சைக்காலஜி போலீஸ் எக்ஸாம் பொறுத்தவரையில் சைக்காலஜி பற்றி பயப்படுவாங்க சைக்காலஜி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி உளவியல் சிக்ஸ்டி கொஷின்ஸ் இதில் கேட்க போகிறாங்க தேர்ட்டி மார்க்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் சிலபஸ் மட்டும் பார்த்தாலே கண்டிப்பாக வேலை கேட்காது அவன் சிலபஸ் சம்மந்தம் எல்லாமே என்ன கொடுத்துருப்பாங்க பட் இதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஷின் கேட்பான் பட் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு நாலேஜ் இல்லை இல்லையா நீங்கள் யார் வேணால் பாருங்கள் இது என்ன சொல்லுவாங்க மிஞ்சி போனால் தமிழை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லுவாங்க இதுக்கெல்லாம் தனியாக ஒரு புக்கை காட்ட முடியுமா இப்போ நான் ஜிகேக்கு வந்து இந்த புக்கை படிங்க ஸ்கூல் புக் படிங்கன்னு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி அதே போல் சைக்காலஜிக்கு உளவியலுக்கு இந்த புக்கை படிக்கணும்னு சொல்ல முடியுமா ஸ்கூல் புக்கை சொல்ல முடியாது அப்போ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரை பார்க்கணும் இதற்கு முன்னாடி நடந்த பிசி எக்ஸாமோட கொஷின் பேப்பர் எஸ்ஐ எக்ஸாமோட கொஷின் பேப்பர் எஸ்ஐலேயே டெக்னிக்கல் எஸ்ஐ இருக்குது ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எஸ்ஐ இருக்குது நம்ம இப்போ கால்ஃபர் ஆகிற தாலுக் எஸ்ஐ இருக்குது அண்ட் ஏஆர் எஸ்ஐ இந்த மாதிரியான கொஷின் பேப்பர் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் சார் பிசி பார்க்கணுமா எஸ் பார்க்கணும் ஏன்னா புதுசு புதுசாக இப்போது சைக்காலஜியில் கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்டு வராங்க சிலபஸை ஓரமாக தூக்கி போட்டுருங்க நான் சொல்கிற மாதிரி உளவியலுக்கு முந்தைய ஆண்டு கேள்வி தலாலெலாம் படிச்சுட்டு வாங்க அதில் இருக்க டாபிக்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் அதை கிளியர் பண்ண முடியும் மோகன் சார் காலேஜ் ஆல் சப்ஜெக்ட் இன் தமிழில் படிச்சுருக்கோமா படிச்சுருக்கணும் ஆமாம் தமிழ் மீடியமில் படிச்சுருக்கணும் எக்ஸாமெல்லாம் நீங்கள் தமிழில் எழுதியிருக்கணும் ஸோ இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கட்டாயமாக முதல் முயற்சியிலேயே வெற்றி அடைய முடியும் மேலும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் இந்த கமெண்ட்ஸில் உங்கள் கொஷினை போட்டு வைங்க டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பி எஸ்ஐக்கான பேச்சஸ் நம்ம எடுக்க போகிறோம் இதில் டெஸ்ட்டெல்லாம் கவர் ஆகாது இதில் ஒன்லி ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா காலை பத்து மணி முதல் ரெண்டு மணி வரை நடக்க போகுது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் அதுக்கான ப்ரைஸு ஸோ தேவைப்படுறவங்க அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் அப்படிங்கிற மொபைல் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி அது மூலமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மார்ச் இருபத்தஞ்சிலேருந்து கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுன்னு உங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் காலிச்சரன் சுந்தரேசன் அப்படிங்கிற டெலகிராமில் கேட்டுட்டு அதன் பிறகு கூட நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் தவறாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிட வேண்டாம் டெலகிராமில் போயிட்டு காளிச்சரன் ஸ்பேஸு சுந்தரேசன் அப்படிங்கிற டெலகிராமில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி எனக்கு பர்சனலாக நீங்கள் கேட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வாங்கலாம் பேட்ச் ஓகே காய்ஸ் அடுத்த ஒரு கிளாஸில் பார்க்கலாம் உங்கள் டவுட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டு வச்சுருங்க மாடல் கொஷின் பேப்பரில் ஜிகே இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் இருக்குது அதை நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் இருக்கும் கவலைப்படாதீங்க அதில் கொடுக்கலாமுங்க அவ்வளோதான் ஓகேப்பா தேங்க்யூ